Kahveli gözaltı jel petleri hazırlıyoruz. Kırışıklıklar, morluklar, gözaltındaki ince çizgiler gitsin. Yaşlılık belirtilerini geriye doğru çevirelim istiyoruz. O yüzden çok güzel pratik bir tarif yapıyoruz. Öncelikle sıcak su lazım. Suyu kaynattım ve üzerine çözülebilir kahve kullanıyorum. Bu aşamada istediğiniz markada herhangi bir çözülebilir kahve tercih edebilirsiniz. Bir yemek kaşığı kahveyi sıcak suyun içerisine aktardım. Sıcak suda bir çay bardağına yakın ölçüde arkadaşlar bu ikiliyi iyice karıştırıyorum. Şimdi geldi jelatin. O Cildimize sıkılaştıracak, elastikiyet kazandıracak olan çok güzel bir ürün jelatin aktarlardan, online satış yapan mağazalardan, marketlerden rahatlıkla alabilirsiniz. Bir yemek kaşığı da şöyle dolu dolu jelatinden aktardım. Şimdi bunu karıştırıyorum. Kahvenin içerisindeki kafein de gözaltımızdaki morlukları almada, kırışıklıkları gidermede oldukça etkili. Şimdi jelatin çözülebilsin diye bu şekilde ben böyle ısı veriyorum. Küçük mumları kullandım. İsterseniz siz mikrodalgaya da hemen bir 10 saniye eline koyup çıkartabilirsiniz. Amacımız jelatini tamamen çözülmesini sağlamak. Bakın bu şekilde kahve ve jelatin çözüldü. Şimdi üzüm çekirdeği yağı kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu da üzüm çekirdeği yağı. Göz altında gerçekten çok güzel sonuçlar almanızı sağlayabilecek harika etkili. İçerisinde birçok vitamin ve mineral barındıran çok güzel yağ asitleri barındıran harika bir yağdır. Üzüm çekirdeği yağı ben göz altında çok severek kullanıyorum. Şimdi de E vitamini geldi. E göz altımızdaki en büyük problem ne? Kırışıklık. E cildimize göre daha farklı bir pH dengesinde olduğu için göz altımızdaki kırışıklıklar çok daha net bir şekilde görülüyor. E biz de bunu giderelim. Bir tane E vitamini ekledim bu kahveli göz altı jel petlerimizi oluştururken. Bakın şu ana kadar 4 tane malzeme kullandım. Jelatin, kahve, üzüm çekirdeği ya ve E vitamini kullandım. Dördü de çok Harika etkili cilt bakımında her biri tek başına bile çok güzel etkiler elde etmemizi sağlayacak doğal ürünleri bu şekilde kullandık. Şimdi bir tane yağlı kağıdı aldım. Bu şekilde hazırladığımız karışımdan üzerine döküyorum. Neden? Daha pratik bir uygulama yapmak istiyorum. Bunu da direkt alıp sürebilirdiniz ama bu şekilde yağlı kağıda koyup sonra bunu kesip göz altlarınıza uygun hale getirirseniz uygulama çok daha pratik oluyor arkadaşlar. Ben bunları istediğim ölçülerde kesiyorum. Sonra bakın çıkartım da böyle oldukça kolay oluyor. Uygulamada oldukça kolay oluyor. Bunların hepsini toparlıyorum. Başka bir e, kağıdın içerisine koyup buzdolabında uzun süre muhafaza edebiliyorum. Şimdi bunu atın buzdolabına diğer parçayı da alalım. Göz altlarımızda nasıl kullanacağız? Kaç dakika bekleteceğiz onları görelim ama önce lütfen hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açalım ve altyazılar sekmesinden de videoyu istediğimiz dilde izlemeye devam edelim. Şimdi cildimiz temiz yüzümüzü yıkadık bir güzel çıkarttık gözaltı jel petlerimizden bir tanesine hemen bunu gözaltlarıma yerleştiriyorum. Eğer diyorsanız ki ben hızlı sonuç almak istiyorum bunu her akşam yatmadan önce temiz cildinize göz altlarınıza yerleştirin ve 20 dakika bekletin. Bakın 20 dakikanın ardından jeller kendini salacak çünkü içerisinde jelatin var yumuşayacak bırakacak biz de onu hemen çıkartmayacağız. Onu da şöyle bir göz altımıza ve göz üstümüze masaj yaparak süreceğiz tamamen bir emilim olmasını sağlayacağız. Dilerseniz tüm yüzünüze de tabii ki uygulayabilirsiniz. 20 dakika beklettik. 5 dakikada masaj yaptık beklettik. Sonra yüzümüzden böyle çıkartıyoruz ve yıkıyoruz. Peki beyler kullanabilir mi? Tabii ki beyler de göz altındaki problemlerden şikayetçi genellikle. Onlar da gönül rahatlığıyla göz altlarına kullanabilir. Kendinize ve tüm sevdiklerinize bu gözaltı jel petlerini lütfen siz de ilk fırsatta uygulayın. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hello my friends. I have shared coffee under eye gel pads. It's really practical and effective to use. Hope you get good results. Take care. Bye bye. Desvidenya afidazin. Adios. Au revoir.